Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi ajma'in wa sahabihi ajma'in amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi rajim. Min hamzihi wa nafsihi wa nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqa wa zahqal batil. Innal batila kana zuhuqa. Jag bondura aske duto prashner সমাধান নিয়ে আপনাদের সামনে এসেছি একটি বিষয় হচ্ছে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার জানাজার বিধান কি আর দুই নম্বর একটি প্রশ্ন যে কোনো ব্যক্তি যদি নিজেকে নিজেই হত্যা করে মানে আত্মহত্যা করে হতে পারে সে আগুনে পুড়ে বা গলায় দড়ি দিয়ে অথবা বিষ খেয়ে অথবা ঘুমের ট্যাবলেট অতিরিক্ত খেয়ে নিজের ইচ্ছে মতো সে মৃত্যুর জন্য চেষ্টা করেছিল বা মৃত্যুবরণ করেছে এ ব্যক্তির জানাজার সলাতের বিধান কি এ দুটো বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব প্রথম কথা হচ্ছে এটা যে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাজা সলাতের বিধান কি এ বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব প্রথমত যে দেখতে হবে সে বুখারি হাদিস না দু হাজার দুইশো আটানব্বই নম্বর হাদিস একটা হাদিস স্পষ্ট পাওয়া যায় যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম কাছে একজন জানা একটা জানা যে উপস্থিত হয় বিশ্বনবী তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে এ ব্যক্তির কোনো ঋণ আছে কি তারা বলে যে এ ঋণ আছে আল্লাহ সাল্লাম মোহাম্মদ সাল্লাম সে ব্যক্তির মানে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাজা সলাত আদায় করেননি এবং তিনি অন্যান্য সাহাবি রদি আল্লাহ তাল আনন্দ যারা ছিল তাদেরকে নির্দেশ দেন তারা যেন পড়ে নাই এই হাদিসটাকে সামনে রেখে অনেকে বলতে চাই যে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাজা সালাত বিশ্বনবী পড়েন নাই অতএব যারা পরেশগার মুত্তাকি ব্যক্তি আছে এরা এই সলাত আদায় করতে পারবে না এমনি আম জনসাধারণ এরা পড়তে পারে কিন্তু পরেশগার মুত্তাকি ব্যক্তি বা একদম স্বনামধন্য কোনো ব্যক্তি বা দেশের খলিফা তারা পড়তে পারবে না এ হাদিসের আলোকেই অনেকে এই মন্তব্য করে থাকে সত্যি কথা হচ্ছে এটা যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহু আলী ওসাল্লাম তিনি মূলত এই যে হাদিস সৈব খারি দু হাজার দুইশো আটানব্বই নম্বর হাদিস এই হাদিসটা অন্য হাদিস দ্বারা মানসুক হয়েছে এ বিষয়ে স্পষ্টকরণ করেছে সৌদি ফতে অবর্ড ফতে লাজনাত দায়েমা চোদ্দ খণ্ডের পঞ্চাশ পৃষ্ঠায় যখন তাদেরকে এই প্রশ্নটি করা হয় যে মূলত ঋণ আছে এমন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে এ ব্যক্তির সলাতের বিধান কি কোনো পরেশগার মুত্তাকি ব্যক্তি তারা কি এই সলাতটা আদায় করতে পারবে আলহামদুলিল্লাহ তারা সোনা দারি কত্নি এবং অন্যান্য হাদিসের গ্রন্থ থেকে নকল করে তারা এটা ফাতোয়া দিয়েছে যে কোনো ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে স্বাভাবিকভাবে সাধারণ মানুষ তার জানাজা সলাত আদায় করতে পারে এবং পরেশগার মুত্তাকি ব্যক্তিও সলাত আদায় করতে পারে দেশের খালিফাও এই সলাত আদায় করতে পারে এবং এটা আল্লাহ সাল মোহাম্মদ সাল্লামের প্রথম জামানার আমল ছিল যে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি তাদের সলাত আদায় করতেন না তবে শেষ জামানাই তিনি মানে আগেকার ওই হাদিসকে তিনি মানসুক করে দিয়ে তিনি শেষ জামানাতে সহিকভাবে অন্যান্য ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদেরও জানাজা সলাত আদায় করেছেন তাই আমাদেরকে মানসুক আগেকার যেটা সে বুখারির তে যে হাদিস বর্ণনা আছে অন্যান্য হাদিস দ্বারা এটা মানসিক হয়েছে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য ফতে লাজনা দায়মা দেখেন চোদ্দ খণ্ডের পঞ্চাশ পৃষ্ঠা এবং আল্লামা আব্দুল আজিজ আব্দুল্লা বিন বাজ রহমাহুল্লাহ তিনিও এই মতই পোষণ করেছেন তিনি এই মত পোষণ করেছেন ফতে ইবনু বাজ তেরো খণ্ডের একশো তেষট্টি পৃষ্ঠা এবং ইমাম নববি তিনি সারে নববি যেটা সে মুসলিম সারা এগারো খণ্ডের ষাট পৃষ্ঠায় তিনিও বলেছেন এই মতটা পোষণ করেছেন যে সে বোখারের উক্ত হাদিসটা মোসান্নাফ এবং দারা কত্নের অন্যান্য হাদিস দ্বারা মানসিক হয়েছে বিশ্বনী প্রথমত কঠোরতা করতেন মানুষ যেন ঋণ পরিশোধ করে দেয় ঋণ যেন সে না রাখে তার জন্য প্রথমে এটা একটা কড়া করেছিল কিন্তু পরবর্তী সময়তে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহু আলী ওসাল্লাম তিনি এটাকে প্রত্যাবর্তন করেন মানে আগেকার হাদিসটা মানসিক হয় সাহিকভাবে পরেশগার মোত্তাকি ব্যক্তি সাধারণ সকলেই ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানা যায় যদি পড়তে চায় পড়তে পারবে শরীর এখানে অনুমোদন দেয় তবে সর্বোত্তম হচ্ছে এটা কেউ যদি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তার যে সম্পত্তি আছে সম্পত্তিগুলো বিক্রি করে তাদের ঋণ পরিশোধ করতে হবে অথবা তার যারা অরিশ আছে তারা পরিশোধ করবে এটা শরীর একটি বিধান তবে উত্তর হচ্ছে এটা যে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানা যায় সালাত সাধারণ মানুষও পড়তে পারে পরেশগার মুত্তাকি ব্যক্তিরও পড়তে পারে দ্বিতীয় নম্বর একটি বিষয় এসেছে আর একটা যে আত্মহত্যাকারী কোনো ব্যক্তি যে নিজেকে আত্মহত্যা করে সে বিষ খেয়ে মৃত্যুবরণ করেছে বা গলায় দড়ি দিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে অথবা আগুন ধরি দিয়ে পুরে মৃত্যুবরণ করেছে অথবা ইচ্ছে কেন যে সুইসাইড করেছে এমন ব্যক্তির জানা যায় সালাতের বিধান কি এখানে সমস্ত ওলে মারা একমত কেউ যদি নিজেকে আত্মহত্যা করে সে যদি নামাজি ব্যক্তি হয় পরেশগার মুত্তাকি ব্যক্তি হয় তাহলে তার জানা যায় সালাত আদায় করতে হবে এর মধ্যে বিন্দু পরিমাণে অম্মতের কোনো ইক্তালাপ নেই তবে ইক্তালাপ এখানে একটা আছে যে ইক্তালাপটা 
ইমাম আহমেদ ইবনু হাম্মাল রাহিমাহুল্লাহ কিছুটা ইখতিলাফ করেছে তো প্রথমত এখানে আমরা দুটো বিষয় আলোচনা করব যে আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির জানাজা সালাতের বিধান কি এই বিষয়ে সুনান তিরমিজি 1168 নম্বর হাদিস আপনারা খুলে দেখবেন যেখানে জাবের বিন সামুরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে একটা হাদিস বর্ণনা আছে ইমাম তিরমিজি সান তিরমিজি 1168 নম্বর হাদিস খুলে দেখবেন ইমাম তিরমিজি কল সমজুদ আছে জাবের বিন সামুরা রাদিয়াল্লাহু তাআনহু থেকে বর্ণিত এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপরে জানাজা নামাজ পড়েননি আত্মহত্যা যদি কেউ করে তার জানাজা নামাজ পড়া যাবে না এটা বিশ্ব নবী পড়েনি এই হাদিসটা বর্ণনা করার পরে ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ তিনি বলেন এই ব্যাপারে উলামাদের ইখতিলাফ রয়েছে কেউ কেউ বলেন প্রত্যেক নামাজীর উপরে জানাজার নামাজ পড়া হবে এমন কি আত্মহত্যাকারীর উপরেও এটাই মত পোষণ করেছেন সুফিয়ান সাউরি ইমাম ইসহাক রাহিম রাহিমাহুল্লাহ এবং ইমাম আহমেদ বিন হামল রাহিমাহুল্লাহ এখানে একটু তিনি দ্বিমত পোষণ করেছেন তার দ্বিমত হচ্ছে এটা যে ইমাম আহমেদ বিন হামল রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে অবশ্যই যদি কেউ আত্মহত্যা করে তার জানাজা সালাত আদায় করবে তবে পরেজগার মুত্তাকি ব্যক্তি নয় কিন্তু আদার্স আমরা যেগুলো দেখছি যে বিশেষ করে ইমাম সুফিয়ান সাউরি ইমাম ইসহাক ইবনু রাহিয়া রাহিমাহুল্লাহ ইমাম আবু হানিফা ইমাম মালিক ইমাম শাফেই ইমাম দাউদ জাহেরি রাহিমাহুল্লাহ তারা বলেছেন কেউ যদি আত্মহত্যা করে মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার জানাজা সালাত আদায় করা যাবে শুধুমাত্র ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ তিনি শর্ত লাগিয়েছেন যে তার জানাজা সালাত আদায় করা যাবে তবে কোনো পরেজগার মুত্তাকি দেশের খলিফা বা সনম ধন্য কোনো ব্যক্তিত্ব তারা এই সলাত আদায় করবে না তিনি দলিল হিসাবে এই সোনার নাসাই এবং সোনান তিরমিজির এগারোশো আটষট্টি নম্বর হাদিসটা এবং আহমেদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ তিনি নকল করেছেন এবং তিনি এটাকেই বলেছেন এটা হচ্ছে গ্রহণযোগ্য মত এবং আমাদের দৃষ্টিতেই আমরা যেটা দেখছি যে ইমাম আহমেদ বিন হাম্বাল রাহিমাল্লাহ যে শর্তটা আরোপ করেছেন কেউ যে নিজেকে আত্মহত্যা করে তবে তার জানাজার নামাজ পড়বে সাধারণ মানুষ তবে কোনো পরেজগার মুত্তাকি ব্যক্তি এখান থেকে দূরে থাকবে কিন্তু কোনো পরেজগার মুত্তাকি ব্যক্তি সে যদি তার জানাজা সালাত আদায় করে এটা না যায় হারাম নয় তবে তিনি দূরে থাকবেন এটা হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম একটি মতামত এই ব্যাপারে আপনারা দেখতে পান যে বিশ্ব মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তিনি আত্মহত্যাকারীর জানাজা সালাত আদায় করেননি অন্য কেউ আদায় করেছে সোনার নাসাই উনিশশো নম্বর হাদিস এবং সোনান তিরমিজি হাদিস নম্বর এগারোশো আটষট্টি নম্বর হাদিস এবং সাহেব বুখারি তিন নম্বর হাদিস এ বিষয়টা এবং শেখ সলেয়াল উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ তার ফতোয় নুরুন মানে ফতোয় নুরে তিনি স্পষ্ট বলেছেন নবম খণ্ডের দ্বিতীয় পৃষ্ঠাতে তিনি এ কথাটা বলেছেন যে কেউ যদি নিজেই আত্মহত্যা করে সেক্ষেত্রে তার নামাজ কোনো পরেজগার মুত্তাকি ব্যক্তিরা পড়বে না তবে আম জনসাধারণ পড়তে পারে তবে কোনো পরেজগার মুত্তাকি ব্যক্তি যে জানা যায় শরিক হয় সে ব্যক্তি গুণাগার হবে না এই তিনটে বিষয় মনে রাখলেই আলহামদুলিল্লাহ এই তেলাপ নিরসন হবে কেন অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্ন আসে আমরা দেখেছি যে আমাদের ইন্ডিয়াতে আমাদের বাড়ির পাশে কিছুটা দূরে সামান্য কিছুটা দূরে একজন ভালো পরেজগার একটা মেয়ে নামাজ পড়তো সে আত্মহত্যা করে মৃত্যুবরণ করে কিন্তু তার জানা যায় স্থলাত মানে দেওয়া হয়নি মানে জানা যা বাদেই তাকে দাপন করতে হবে এমন একটি কথা আসলে এই জন্য আলোচনাটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম অনেকেই সমস্যা হতে পারে তাই প্রথম দুটো ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানা যায় স্থলাত পরেজগার মুত্তাকি ব্যক্তিও পড়তে পারে সাধারণ জনসাধারণ পড়তে পারে কোনো বাধা বিপত্তি নেই সেই বুখারির উক্ত হাদিসটা মানুষক হয়েছে যেটা শেখ সলে আল হুসাইমিন আব্দুল আজিজ আব্দুল্লা বিন বাস রহমল্লা এবং সৌদি ফতবর বলেছে আর দুই নম্বর প্রশ্ন যে আত্মহত্যাকারী ব্যক্তি যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে এক্ষেত্রে সাধারণ জনসাধারণ তাদের জানা যায় শরিক হবে বিশেষ করে পরেজগার মুত্তাকি ব্যক্তি স্বনামধন্য ব্যক্তি এরা এখান থেকে দূরে থাকবে কিন্তু তারা যদি সামিল হয় এক্ষেত্রে এ পরেজগার মুত্তাকি ব্যক্তি গুণাগার হবে না এ বিষয় আমরা জানা যা আর একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ পরবর্তী একটা ভিডিওতে যে অকালপ্রাপ্ত যেসব বাচ্চা যারা গর্ভের মধ্যে থেকে মৃত্যুবরণ করে পেটের মধ্যে থাকতে মৃত্যুবরণ করে তাদের জানা যার বিধান এবং কীভাবে জানা যা হবে এবং তাদের জানা যা করা যাবে কি যাবে না এ বিষয়ে ইনশাল্লাহ বিস্তারিত আমরা একদিন ভিডিও আলোচনা করব আজকে মতো এখানেই আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাত